అందుకని కొంచెం ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటే బాగుంటుంది ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మాత్రం కొన్ని అంశాలు విద్యను గురించే ప్రస్తావించాక మనం మీ అందరికీ నాకంటే మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఈ దేశం ఏం చేయాలి ఎలా ఉంది మనం ఏం చేయాలి ఉండే చేస్తే బాగుండాలి భావం మీ మనసులో ఉంది కాకపోతే మీ భావాలు అస్పష్టంగా ఉంటాయి మనం కనీసం ఒక గంట సేపు ఈ చర్చలో కొంత మీకు క్లారిటీ వస్తే ఒక గంటలో అంత రాదు కానీ కొంత కొంత దిశ గోచరిస్తే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలాంటి పరిష్కారాలు సాధ్యమవుతాయి దానికి మనం ఏం చేయగలం వ్యక్తులంగా లేకపోతే పది మంది కలిసి దానికి మన శక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి అది మనకు అర్థమైతే కనీసం కొంత మేరకు మీకు ఉపకరిస్తాం సరేనా మన సంయుక్త గారు ఇప్పుడు చెప్పారు నాకు స్వీడన్లో కెనడాలో పనిచేసి ఇక్కడికి వచ్చారు ఎందుకు ఆ దేశాలు అంత గొప్పగా ఉన్నాయి మనం ఎందుకు ఇంత చప్పబడి ఉన్నాం తెలివి తేటలు లేక కాదు తెలివి తేటలు ప్రపంచం అంతా వ్యక్తుల మధ్య కొంచెం తేడాలు ఉంటాయి ఒక కుటుంబంలో అన్నదమ్ముల గీతి కొంచెం తేడాలు ఉండొచ్చు కానీ ప్రపంచం అంతా అన్ని కులాల్లో అన్ని దేశాల్లో అన్ని మతాల్లో అన్ని జాతుల్లో తెలివి తేటలు కాస్త అటు ఇటు సమంగానే ఉంటాయి మన తెలివి తేటలకి ఏ రకంగానే తక్కువ కాదు ఇంకా ఉన్నట్టు కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు అతి తెలివి ఎక్కువైంది అది సమస్య మనకు మరి మీ తల్లిదండ్రులు పడే కష్టం ప్రపంచంలో చాలా కొద్ది దేశాల్లో పడతారు కుటుంబాలు ఇంత బలంగా ఉండి పిల్లల కోసమే అన్ని త్యాగాలు చేయడానికి సిద్ధపడి అవసరం అయితే ప్రాణాలు కూడా అవడానికి సిద్ధపడేటువంటి సమాజాలు బహుకొద్ది ఉంటాయి గొప్ప సంస్కృతి ఉన్న దేశం మనం కొన్ని వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది సంస్కృతి ఉంది గొప్ప సాహిత్యం ఉన్నది ఏ పేరైతే మీరు పెట్టుకున్నారో విద్యా సంస్థల గురజాడు గారి పేరు ఆ పేరే ఒక గొప్ప ఉదాహరణ మనకు నూట ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఎంత గొప్ప సంస్కృతి ఎంత గొప్ప సాహిత్యం ఉదాత్తమైన భావాలు మన సమాజంలో ఉన్నాయని చెప్పారు అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అల్లు నోట్లో సెన్ ఉన్నారు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఎందుకని మనం శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నా కూడా అనుకున్న రీతిలో ఈ జాతి ఈ దేశంలో ప్రజలు అవకాశాల వరకు అందటంలేదు ఎక్కడ పొరపాట్లు చేస్తున్నాం ఎక్కడ బాగా చేస్తున్నాం బాగా చేస్తున్న పునాదుల మీద మనం పైకి కట్టడం ఎట్లాగా పొరపాటు అని సర్దించడం ఎట్లాగా అది అర్థం కాకుండా ఊరికి ఆవేశ పడిపోయే మేరా భారత్ మహాన్ అని చెప్పని దేశభక్తి అని జాతీయ పతాక అని మాట్లాడితే ఊరికే మాటలు బాగుంటాయి ఉపయోగం లేదు మీరు చేయాల్సింది విద్యార్థులుగా మీకు మనసులో ఉన్న ఆదర్శాన్ని ఆవేశాన్ని ఆలోచనతో హేతుబద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలతో మీ జ్ఞానంతో సంధానించాలి అప్పుడు పరిష్కారాలు వస్తాయి మాటలతో పరిష్కారాలు రావు మన దేశంలో పెద్ద లోపం అది మాటలు లేకపోతే ఆవేశం దానికి సమరికి ఎవరికి తక్కువ కాదు అందరికంటే ఎక్కువ మనం కానీ ఒక పటిష్టంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం హేతుబద్ధమైనటువంటి ఆలోచనల ప్రకారం ఒక ర్యాషనల్ దృక్పథంతో పరిష్కారాలు ఎట్లా చేయాలి విద్య ఉంది ఆరోగ్యం ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో పని జరగడం ఉంది మన ఊళ్ళో మన వీధిలో మనకి మౌలిక అవసరాలు తీరడం అన్నది లేకపోతే చట్టం ముందు అందరూ సమానంగా ఉండి మనకు భద్రత రక్షణ చట్టబద్ధ పాలన సమన్యాయం కావాలి ఇవన్నీ ఎట్లా సాధించుకోవాలి ఎందుకు జరగడం లేదు పిల్లలకు ఉపాధి కావాలి అన్నది మనం లోతుగా ఆలోచించట్లా పైపై నినాదాలు చెప్తున్నాం మీ తరంలో ఇంతకుముందే కొందరు పిల్లలు నన్ను కలిస్తే చెప్పాను పొద్దున్న యువతకు మీరేం చెప్తారంటే చెప్పాల్సింది ఏం లేదయ్యా ఈ తరంలో యువత మా తరం కంటే చాలా చొరవ ఉన్నది ప్రతిభ ఉన్నది టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉంది నాలాంటి వాడికి ఇప్పుడిప్పుడే నేను కొంచెం నేర్చుకుంటున్నా ఈ కొత్త టెక్నాలజీ నాకు ఇప్పుడు కూడా చాలా కష్టమే ఇంతవరకు ఫేస్బుక్లో కానీ వెళ్ళ నా పేరుతో ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంటుంది ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల మంది నాకు ఫాలో వస్తున్నారు కానీ నాకు ఫేస్బుక్లో ఇంతవరకు వెళ్ళాను నేను నాకు చేత కాదు ఇంకా ఎప్పుడూ వెళ్ళాలి నెమ్మదిగా ట్విట్టర్ వాడిని ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాను నేను కానీ మీకు ఇవన్నీ కడతలా మనకు చొరవ ఉన్నది మీకు ప్రపంచం మొత్తానికి ఎక్స్పోజర్ ఉంది మా రోజుల్లో అసలు ఫోన్ అనేది మేము చూడలేం మా చిన్ననాడు ఫోన్ అనేది చూడలేదు మీ స్థాయిలో ఉండగా ఫోన్ చూశాను కాదు ఫోన్ ఎప్పుడు వాడలా 
కాలేజీలో ఉండగా నేను ఫోన్ అనేది వాళ్ళ ఏదో హాస్టల్లో ఫోన్ ఉండేది ఎవరో ఫోన్ ఇంట్లో వాడడం తెలిసిన వాళ్ళు అప్పుడు ఫోన్ చేసేవాళ్ళు మనకు ఫోన్ చేయడానికి ఒక అవతల ఫోన్ అందుకు మనుషులు లేరు పోని పొరపాటున ఒకరిని చేద్దామన్నా ఫోన్ ఎలా చేయాలో తెలియదు ఆనాటికి ఈనాటికి అంత తేడా కాబట్టి మీకు గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి లేందల్లా ఏమిటంటే లోతు కావాలి విద్య ఆ లోతుని ఇస్తుంది ఊరికే పై పైన కాకుండా ఆ లోతుని ఇస్తుంది విద్య అంతా ఏమిటి కేవలం వాస్తవాలు తెలుసుకోవటం కాదు పుస్తకాలు బట్టి పట్టడం కాదు హేతుబద్ధంగా మెదడును ఉపయోగించడం మనిషికి ఉన్న ఒకే ఒక్కటి మిగతా జంతువులతో పోలిస్తే కొత్తది గొప్పది మెదడును ఉపయోగించే శక్తి వాటికి మెదడుంది కానీ వాటికంటే మనం తక్కువగా ఆలోచించే శక్తి నేర్చుకునే శక్తి నేర్చుకున్నది ఇతరులకు నేర్పే శక్తి మనిషికి మాత్రమే ఉంది అందుకే విద్య అవసరమే మనం ఓకే పరీక్షలు పాస్ కావడం విద్య అనుకుంటున్నాం మీరందరూ బిఎస్సిలో లేకపోతే ఎంఐ ఎంఎస్సిలో లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ వదిలేసి అంతకు మూడేళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ లాస్ట్లన్నీ బట్టి పెడితే ఫస్ట్ క్లాస్ గ్యారంటీ అవునా అవునా కదా అంతే కదా అది విద్య కాదు అట్లయితే ఆ విద్య వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు దానివల్ల వ్యక్తి ఎదగడు సమాజం ఎదగడు అన్నీ మనం మొక్కుబడిగా మార్చేసాం పేరుకి మనకే డిగ్రీలు ఉన్నాయి మనకే కాలేజీలు ఉన్నాయి మనకి స్కూళ్ళు ఉన్నాయి మనకే పరీక్షలు ఉన్నాయి అన్నీ మన కాగితం మీద అన్నీ కనిపిస్తాయి అన్నీ మొక్కుబడి పర్ఫంక్టరీ మొక్కుబడిగా జరిగితే ఉపయోగం లేదు మిగతా సమాజాలు ఒక స్వీడను ఒక కెనడాను మరో దేశము వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొక్కుబడిగా కాకుండా నిజంగా ప్రజల్లో బిడ్డల్లో జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించడం ఎట్లా ఆలోచించే శక్తిని పెంచడం ఎట్లా వాళ్ళకి ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి ప్రతిభ పాఠం వికసించేట్లు చేయడం ఎట్లా ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేసేటువంటి శక్తిని వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఎట్లా దాని ద్వారా మన చుట్టూ ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించే శక్తిని వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఎట్లా సమస్యల పరిష్కారాన్ని కనుక్కోవటం ఎట్లా వాటిని అమలు చేయటం ఎట్లా అంటే విద్యకి వ్యక్తి జీవితానికి సమాజ జీవనానికి విడదీలైనంత అనుబంధాన్ని వాళ్ళు సాధించారు మన చదువు మన చదువే మన సమాజం మన సమాజమే పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతారు ఎంఏ చేస్తాడు ఎందుకయ్యా మన దేశంలో రాజకీయం ఎట్లా తగలనిది మనకి ఏం తెలియదు ఒక చదువు లేనివాడు అధ్యయనం చేయని వాడికి ఆయనకి ఏమాత్రం మాటల్లో కానీ ఆలోచనలో కానీ తేడా ఉండదు కానీ డిగ్రీ ఉంటుంది పిహెచ్డి కూడా ఉంటుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ అలాంటి చదువు నిరర్థకం అలాంటి సమాజాలు పెరగవు ఎందుకంటే ఓ రెండు మూడు వందల అడుగు క్రితం చదువు ఎక్కడ ప్రపంచంలో లేదు కొద్ది మందికే ఉంది అది కూడా ఏదో శాస్త్రాలు క్లాసిక్ చదివేవాళ్ళు అంతే కేవలం రెండు వందల ఏళ్ళ క్రితం నుంచే నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితం నుంచే ప్రపంచంలో విద్య అనేది అందరికీ అందడం అనేది ఒక ఒక ఆలోచనగా వచ్చింది అది వచ్చాక ఆ విద్య అనేది సమాజం ఎదుగుదలకు ఆర్థికంగానే కాదు ఆర్థికంగా సామాజికంగా వ్యక్తి ఎదుగుదలకి సమాజం ఎదుగుదలకి సాధనం కావాలి ఆ దేశాలన్నీ దాని సాధనం చేసినాయి మన ఊరికే విద్య అని కబుర్లు చెప్తున్నాం కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఓ గొప్ప విద్యా సంస్థలో మీరంతా కూడా విద్య నేర్చుకుంటున్నారు మంచి అవకాశం అది తక్కువ ఖర్చుతో నేర్చుకుంటున్నారు తపనగల వాళ్ళు మీకు విద్య నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి కేవలం పరీక్షలు పాస్ కావడం అనుకోబోకండి పరీక్షలు ఎక్కడైనా చెత్త పాస్ కావచ్చు డిగ్రీలు ఈ దేశంలో ఉన్నని ఎక్కడ లేవు పది లక్షల మంది ప్రతి ఏడాది ఇంజనీర్లు వస్తున్నారు ఎందుకున్నారో దేవుడి పేరుక వాళ్ళకి తెలియదు మనకు తెలియదు డిగ్రీ కాగితాలతో విద్య కాదు ఈ అవకాశం మళ్ళీ రాదు ఆలోచించే శక్తి కావాలి మీరు మనుషులకు ఎదగలగాలి డిగ్రీ పొందడంతో పాటు సమాజంలో నేను నిలబడగలని విశ్వాసం మీకు కలగాలి ఆత్మవిశ్వాసం కలగాలి సమాజంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించే నిర్పరితనం మీకు రావాలి సమాజానికి నిజమైన యోధులు కావాలి మీ హృదయాన్ని మేధస్తో సంధానించాలి సరేనా అంతకంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడను ఇక మీకు వదిలేస్తాను మీరు ప్రశ్నలు మీ ఇష్టం మీకు నచ్చినవి వ్యక్తిగతమైన మరీ అది కూడా నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ సమయం వృధా కాకుండా సమాజానికి మీ మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు ఉంటాయి అస్పష్టమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి సందేహాలు ఉంటాయి భయాలు ఉంటాయి ఆందోళనలు ఉంటాయి దుఃఖం ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు నిర్భయంగా ప్రశ్నలు అడగండి స్వామినాయుడు గారు వాళ్ళని మీరు తప్పట్టరు కదా వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడిగితే మీరే భయపడబోకండి మీరు ధైర్యంగా ప్రశ్నించే తత్వం ఉండాలి చర్చలో పాల్గొనే తత్వం ఉండాలి తిరిగితనం ఉంటే విద్య అవ్వదు రాణించదు
ఓకేనా బాబు మైకులు ఇంకో వాలంటీర్ కూడా ఉంటే ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి నాన్న ఇంకో వాలంటీర్కి ఇంకో మైక్ ఇవ్వండి ఒకళ్ళ ఇద్దరు అని చెప్పండి నాన్న పట్ మీరు చేయెత్తితే మీ దగ్గరికి వస్తారు మీ పేరు ఏం చదువుతున్నారు క్రిస్ప్గా క్వశ్చన్ ఆ చర్చలో కొన్ని బయట పడతాం మనం సరేనా ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు మీరెవరు చర్చలో పాలు పంచుకోము మా ప్రశ్నలు ఏం లేవంటే ముగించేద్దాం వెళ్ళిపోదాం మీ ఇష్టం మొట్టమొదటి వాళ్ళు కొంచెం ధైర్యాన్ని చొరవని ఎవరు అడుగుతారు ఓకే వెరీ గుడ్ నీ పేరు నాన్న పేరు నాన్న నితీష్ కుమార్ ఏం చదువుతున్నా బాబు బిఎస్సి సెకండ్ ఇయర్ ఎంపీసి వెరీ గుడ్ చెప్పు నాన్న రిజర్వేషన్ వల్ల చేతకాని వాళ్ళు అయిపోతున్నారు మీరు అనుకుంటున్నారు ఓకే ఓకే నేను చెప్పే ముందు మీరేమనుకుంటున్నారు ఆయన ఒక ఒక అంశం అంటే బహుశా ఈ దేశంలో సమాజం మొత్తాన్ని ముక్కలు చేస్తున్న అంశం ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి రాష్ట్రంలో అందులో చదువుకునే విద్యార్థులు యువతలో మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో రిజర్వేషన్ అవునా కాదా ఉండాలా వద్దా ఏమవుతుంది ఇది సమాజం మొత్తాన్ని గందరగోళం చేస్తాం కాబట్టి మీ అందరికీ మనసులో ఏదో ఒక ఆలోచన ఉంటాయి మీరేమనుకుంటున్నారు చెప్పండి క్లుప్తంగా నలుగురు ఐదు మీరు చెప్తే దాని నుంచే పరిష్కారం వస్తుంది Come on, you must participate. Good morning, sir. Okay, what's your name? My name is Pandana Mamshi Kumar, sir. Let's go to Pandana Mamshi Kumar, sir. Pandana Mamshi Kumar, sir. Okay. I'm going to finally get CB, sir, sir. Biology. Biology. Very good. Tell me. Okay. I'm going to get a reservation for the Manaloa. And the study is a good one, sir. The reservation for the students. Me, I'll be private. Yes, sir. I'm going to get a video on the social media. I'm going to get a video on the social media. I'm going to get a question. కాపీ కొట్టినట్టు అయిపోయింది కదా అది ఒక అంశమే దాంతో రిజర్వేషన్ సమస్య పరిష్కారం కాదు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అందరు కూడా చాలా మతాల వారు కులాల వారు ఇక్కడే కూర్చొని ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నారు సార్ తప్పు పట్టాలి అవసరం అయితే పేరెంట్స్ అయినా తప్పు అంటే తప్పే భయపడకర్ల ప్రేమ ఉండొచ్చు పేరెంట్స్ అంటే కానీ తప్పు చేస్తే తప్పే దానికి మనం ఏం సిగ్గుపడక్కర్ల అంటే రిజర్వేషన్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఇంకెవరు చెప్తారు ఆడపిల్లలు అన్ని చోట్ల ఆడపిల్లలు చాలా చొరవగా కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడైతే ఇదిగో ఈ పాపకి తొందరగా జ్ఞానేశ్వరి చెప్పమ్మ ఏ ఇయర్ అమ్మా బిఎస్సీనా ఓకే అలాగే 
ఓకే జ్ఞానేశ్వర్ ఒక ఒక అభిప్రాయం చెప్పింది ఇంకోటి ఏమంటారు ఆ పాప బాబు త్వరగా ఫాస్ట్ పేరమ్మా పూర్ణిమ చెప్ప ఇంకెవరమ్మా అక్కడ ఆ వెనక బాబు ఫాస్ట్ పరిగెట్టినాయి మీ దగ్గరకు వస్తారు మీ వెనక ఆ చివరి తీసుకోమ్మా మైక్ తీసుకో తర్వాత ఈ బాబుకి వెళ్తాం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ పరిగెట్టాలి పరిగెట్టాలి ఓకే నీ దగ్గరకు వస్తాను బాబు క్షణం ఆ పాప అయితే చెప్పమ్మా కొద్దిగా దూరం పాలిటీషియన్స్ చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి రాజకీయం ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇలా రూమ్లో పెట్టేసి కాల్చి పారేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది థ్యాంక్ యూ కుల వ్యవస్థ పోతే రిజర్వేషన్ పోతుంది మరి విత్ ముందా చెట్టు ముందా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరంతా వివిధ భావాలు ప్రకటించారు మీరు ఆలోచిస్తున్నారు నాకు సంతోషం వేసేది ఏంటంటే ఇంత సంక్లిష్టమైన సమస్య మీద కొంత ఆలోచన పెడుతున్నారు అన్ని ఆలోచనలు ఒకే మోసలు కాకుండా ఒక వివిధ కోణాల నుంచి చూస్తున్నారు అది అవసరం దీనికి నా దగ్గర ఏదో మ్యాజిక్ పరిష్కారం ఉందని నేను చెప్పటల్లా కానీ కొంచెం మీరు ఇంకొంచెం లోతుగా ఆలోచించండి మొదట ఈయన పేరేంటి యాదగిరి యాదగిరి చెప్పినట్లుగా ఒక విషయం మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఈ దేశంలో కులాన్ని రాజకీయం సృష్టించాల రాజకీయం వాడుకుంటుంది కులాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంది కానీ శతాబ్దాల పర్యంతం పుట్టుకతో ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ అని మనం పెట్టేశాం ఎవరు తప్పు చేసినా కారణం ఎవరైనా కూడా అది దేశంలో ఉన్నది మన దురదృష్టం కొద్దీ ఇప్పటికి కూడా మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే
మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మీ బీటీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ బీటీవీ ఇది మీ టీవీ